దేవుని గుర్చి చెప్పిన దేవుడే దేవుని గుర్చి చెప్పిన దేవుడే తన కొరకు ఆనాడు చెప్పాడు వేసే గదా తన కొరకు ప్రతిరోజు చెప్పాలి నీవే గదా తన కొరకు నువ్వు చెబితే దైవాని తన గురించి నువ్వు చెబితే దైవాని నీ కొరకు చూశాడు ఆ దేవుని క్రీస్తు నందు చేరి వచ్చిన ప్రియులైన వారందరికీ ప్రభు నామమున శుభములు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ప్రియులరా సమాధిలో ఒదిగిన సత్యం ఒక ప్రాముఖ్యమైన విశేషమైన అపూర్వమైన పాఠాన్ని నేటి దినాన మీరు వినబోతున్నారు మొదటి ప్రసంగంలో మీరు వినినట్టు సాక్షాత్తు యేసుక్రీస్తు తన గురించి ఏం చెప్పాడో ఒకసారి లేఖనాలలో చూడండి యోహానుసు వార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయము ఆరవ వచ్చిన యోహాను సువార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయము ఆరవ వచనం యేసు నేనే మార్గమును నేనే సత్యమును నేనే జీవమును ఈ మాటలలో నేనే సత్యమును అన్న మాట యేసుక్రీస్తు మాట్లాడుతున్నాడు సత్యము అనగానే చాలామంది సత్యము అనగా నిజము యథార్థము అబద్ధము కానిది వాస్తవమైనది ఇలాంటి నిర్వచనాలు చెబుతూ ఉంటారు సత్యము అంటే ఏవో చెబుతారు నిజమండి అబద్ధం కానిదండి వాస్తవమైనదండి యథార్థమైనదండి కానీ యేసుక్రీస్తు మాట్లాడుతూ అంటున్నాడు నేనే సత్యం నేను సత్యం ఆయన సత్యం సత్యమైన క్రీస్తు సమాధిలో వదగడం ఏంటి అది ప్రశ్న సమాధిలో ఒదిగిన సత్యం సమాధిలో ఒదిగిన సత్యం సత్యం సమాధిలో వదగడం ఏమిటి బాగా ఆలోచిద్దాం నిన్నటి దినం నుంచి క్రైస్తవ సమాజంలో కొన్ని ప్రత్యేకమైన దినాలు ప్రారంభమయ్యాయి నిన్నటి దినం ఏ దినం అట పశ్చిమ బుధవారం అట ఏ బుధవారం ఈ ప్రాంతాల్లో మరి పేరు పెట్టి పిలుస్తారు లేదు పిలుస్తారా అంటే లెంట్ డేస్ నిన్నటి నుంచి ప్రారంభం ఆ ప్రారంభ దినాన్ని భస్మ బుధవారం నిన్నటి నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి ఉపవాస దినాలు లెంట్ డేస్ ఏంటి లెంట డేస్ ఏంటి ఉపవాస దినాలు యేసుక్రీస్తు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం సమాధిలోనికి వెళ్ళాడు సమాధిలోనికి వెళ్ళిన ఆయన తిరిగి మూడవ దినాన్నే లేచాడు కానీ మూడవ దినమున లేచిన యేసుక్రీస్తును పట్టించుకొని క్రైస్తవ్యం సమాధిలోనికి వెళ్ళిన ఆ కార్యక్రమం గురించి ఈ నలభై దినాలు ఉపవాసం ఉంటారు ఏమండి క్రైస్తవులు ఎలా మారిపోయారు అంటే బైబిల్లో చాలా లేఖనాలు వ్రాయబడ్డాయి యేసుక్రీస్తు తన బ్రతుకు కాలంలో చాలా వాస్తవాలు చెప్పాడు అవన్నీ అర్థం చేసుకోవాలి అర్థం చేసుకోవాలంటే చదవాలి చదివితే సరిపోదు పరిశోధించాలి పరిశోధించి బాగా ఆలోచించాలి దానికోసం ఎంతో దీక్ష కావాలి పట్టుదల కావాలి పట్టుదలతో దీక్షతో ఆయన చెప్పిన మాటలను అర్థం చేసుకోవాలి దానిని జీవితానికి ఆకళింపు చేసుకోవాలి ఎలాగైనా దేవుని జ్ఞానమును సంపాదించాలి అని పట్టుదల ఉన్న క్రైస్తవులు లేరు కానీ ఎవరో పితరులు మనకంటే ముందట ముందున్న తరాల వాళ్ళు వారు పెట్టిన ఆచారాలను సాంప్రదాయాలను అలవాట్లను పద్ధతులను క్రమం తప్పకుండా తీసుకురావడంలో మాత్రం ముందున్నారు వాస్తవాన్ని అర్థం చేసుకోవటం లేదు కానీ 
చెప్పబడుతున్న లేదా మా ముందుగా పెట్టబడిన పద్ధతులు క్రమాలు వీటిని కొనసాగించడానికి ఆసక్తిని ప్రదర్శిస్తున్నారు ఈ మధ్యకాలంలో మత ఛాందస్వాదులు యశుక్రీస్తు గురించి బైబుల్ గురించి మాట్లాడడం ఎక్కువైపోయింది మత ఛాందస్వాదులు మాట్లాడుతూ అంటున్నారు అందులో ఒకడు అంటున్నాడు డిచ్కి బాబా వాడి పేరేంటి డిచ్కి బాబా అని ఎందుకు వచ్చింది తెలుసా అయ్యే గారి క్యారెక్టర్ బాగాలేదు ఎవరో పాపం ఫోన్ చేయగానే ఒక ఒక లేడీ ఒక ఆవిడ ఫోన్ చేయగానే మరి స్వామివారి బత్తిపోయింది రక్తి వచ్చేసింది ఫోన్లోకి ఏదేదో మాట్లాడుతున్నాడు ఒక సాధు ఒక యోగి పొంగవోడిలాగా లేదో ఒక ఎవరి దైవజ్ఞానం తెలిసిన వాళ్ళలాగా పోని మత గ్రంథాన్ని ప్రచారం చేసే ఒక మత ప్రచారకుడిలాగా పోయింది వాళ్ళగరగా మాట్లాడడం ప్రారంభించాడు ఒక స్త్రీ గొంతు అవతల నుంచి వినగానే ఫోన్లో అది కాస్త వీళ్ళు రికార్డ్ చేశారు యూట్యూబ్లో పెట్టారు ఏమని పేరు పెట్టారు తెలుసా ఈ బాబాకి డిచ్కి బాబా ఇతని క్యారెక్టర్ సరిగా లేదు కానీ ఏ పాపము చేయని మహనీయుడు పవిత్రుడైన క్రీస్తు గురించి నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నాడు మూడు మేకులు వేస్తే పీక్కోలేకపోయాడు మీ క్రీస్తు అయినా దేవుడు చచ్చిపోవడం ఏంటి దేవుడు చనిపోవడం ఏంటి నిజంగా ఆయన దేవుడే అయితే కళ్ళర్ర చేస్తే రోమ సైన్యం అంతా కాలిపోవాలి కదా వాళ్ళు కొడ కొరడాలతో కొట్టడం ఏంటి శిలువను మోయించడం ఏంటి ఆ శిలువకు మేకులు వేయడం ఏంటి ఆయన్ని తీసుకెళ్లి సమాధిలో పెట్టడం ఏంటి దేవుడు అయితే నరులు కొడితే ఊరుకోవడం ఏంటి ఏమేమో మాట్లాడుతున్నారు మనం కూడా ఆలోచన చేద్దాం నిజమే కదండి దైవ కుమారుడు ఆయన శిలువకు వెళ్ళక ముందే తండ్రి అయిన దేవుడు ఆయన శరీరమును మహిమ శరీరముగా మార్చేసి పర్లోకాన్ని తీసుకెళ్ళలేడా తీసుకెళ్ళలేడా అలా మారదా సమాధిలోనికి వెళ్లకుండా సమాధిలోనికి యేసుక్రీస్తు వెళ్లకుండా శ్రమ పడకుండా చావులోకి వెళ్లకుండా సమాధిలో పెట్టబడకుండా ఆయనను ఆ శరీరముతో తండ్రి అయిన దేవుడు తీసుకువెళ్ళలేడా అంటే తీసుకువెళ్ళగలడు ఎందుకంటే ఎలా ఎలా తీసుకువెళ్ళగలడంటే యేసుక్రీస్తు రెండవ రాకడలో వచ్చినప్పుడు భూమి మీద సజీవులమై నిలిచి ఉండే మనము కొందరు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు రెప్పపాటులో ఏమైపోతారన్నాడు మార్పు చెందుతారు అంటే వాళ్ళు చావడం మట్టిలోకి వెళ్ళడం ఇవన్నీ అవసరం లేదు రెప్పపాటులు ఏం జరుగుతుంది మార్పు యేసుక్రీస్తును కూడా సమాధిలోనికి పంపకుండా దేవుడు రెప్పపాట్లు మార్చేసి ఆ రమ సైనికులకు దొరకకుండా ఏకంగా పరలోకం తీసుకెళ్ళొచ్చు కానీ ఎందుకు యేసుక్రీస్తు సమాధిలోకి వెళ్ళాడు ఆయన కూడా చచ్చిపోవాలా ఆయన కూడా మరణం పొందాలా ఆయన కూడా సమాధిలోనికి వెళ్ళాలా అడుగుతున్నారు కదా దేవుడైతే ఆయన చనిపోవడం ఏంటి వాళ్ళు అడిగేది మనకెందుకు అనుకున్నారేమో క్రైస్తవులు ఎవరు హేళం చేసినా మాకు అనవసరం అండి మేము మాత్రం మా ఆచారాలు సాంప్రదాయాలు పద్ధతులు అలవాట్లు మూఢభక్తి మానుకో ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే వీళ్ళు యేసుక్రీస్తు ఈ భూమి మీద ఉన్నప్పుడు అండి ఆయన శిలువ వేయబడిన కాలంలో ఆ ఇరుషుల వీధులలో ఆ బరువైన శిలువను మోస్తూ ఒక ప్రక్క రోమ సైనికులు కొరడాలతో కొడుతుంటే అప్పటికే శరీరం అంతా ఛిద్రమైపోయి రక్తము ధార కడుతుంటే చూసి గుండెలు పగిలిపోయిన ఆ బలహీనమైన లేదా సుకుమారమైన స్త్రీలు ఆయనకు జరుగుతున్న హింసను చూసి తట్టుకోలేక ఏడుస్తుంటే చూడగానే ఎవరికైనా అంతే కదండి కళ్ళ ముందు అతి క్రూరంగా హింసిస్తుంటే తమ ప్రభుని దుఃఖం సహించలేరు కదా అందులోను స్త్రీలు మరి సుకుమార వాళ్ళు అంటే సున్నితమైన మనస్తత్వం కలిగిన వాళ్ళు ఏడ్ చేస్తారు ముందుగా ఏడ్ చేస్తారు మగవాళ్ళకి అంటే అలా స్త్రీలు ఏడుస్తున్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు ఏమన్నాడు ఒకసారి చూడండి ఇరవై మూడో అధ్యాయం ఇరవై ఏడో వచ్చను లోకాసు వార్త లోకాసు వార్త ఇరవై మూడవ అధ్యాయము ఇరవై ఏడవ వచ్చును గొప్ప జన సమూహము చాలా మంది వచ్చారు ఏదో వంద మంది రెండు వందల మంది కాదు చాలా మంది వచ్చారు ఆయనను కూర్చి రొమ్ము కొట్టుకొనుచు దుఃఖించుతున్న చాలా మంది స్త్రీలు ఆయన వెంబడించారు 
అలాగూ తనను చూసి కన్నీటి పర్యంతమైపోతున్న ఆనాటి ఆ ఎరుషలేములో ఉన్న స్త్రీలను చూసి ఎరుషలేము కుమార్తె నా నిమిత్తం ఏడవకండి నా నిమిత్తం ఏడవకండి మీ నిమిత్తము మీ పిల్లల నిమిత్తం ఏడవండి నా నిమిత్తం అయితే ఏడవకండి ఎందుకు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం యేసు క్రిస్తి మాట చెప్పిన ఇప్పటికీ ఏమంటే లెంట్ డేస్ అని ప్రారంభించారు నిన్నటి నుంచి ఏం జరుగుతుందో సంఘాల్లో మీ అందరికీ తెలుసు ఏం జరుగుతుంది ఏడవటం సంఘాలలో కూర్చోవడం ఏమండి ఒకటే ఏడుపు ఏడుపు మా కోసం చచ్చిపోయావు మా కోసం రప్పడం మా కోసం చచ్చిపోయావు ఏడవద్దని ఆయన క్లియర్గా చెప్పాడు కదా ఎందుకమ్మా ఏడుస్తావు ఏసుక్రీస్తు ఏడవద్దని ఎందుకన్నాడు తెలుసా ఆయన మరణించిన మూడవ దినమునే తిరిగి ఏం చేయగలడు లేవగలడు మరణం ఆయన బంధించి ఉంచడం అసాధ్యం కదా బంధించి ఉంచదు కదా మూడవ దినమున తిరిగి లేస్తాడు కదా ఎందుకు ఇంతలోనే ఏడుస్తారు ఆయన బలహీనుడా లేవలేడా కనపడడా రాడా ఉండడా ఇక సజీవుడు కాడా ఆ రోజే వాళ్ళను చూసి ఏడవద్దు సరే వాళ్ళు కళ్ళ ముందు కనబడుతున్న దారుణాన్ని ఘోరాన్ని చూసి ఏడు పాపుకోలేకపోయారు అనుకుందాం రెండు వేల సంవత్సరాలు అవుతుంది చనిపోయి తిరిగి లేచి ఆల్రెడీ చనిపోయాడు అనుకున్న వాడు బ్రతికి వస్తే ఎవడండి ఏడుస్తాడు ఎవరైనా ఏడుస్తారా చనిపోయాడు అనుకున్న వాడు బ్రతికి వస్తే ఆనందం కదా అలాంటిది రెండు వేల సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఆయన వద్దన్నా కానీ ఏడుస్తున్నారు అంటే ఈ క్రైస్తవ్యాన్ని ఏం చేయాలి మారండి మారరు ఎలాంటి అలవాట్లు ఉంటాయి అంటే ఏమండి ఒకసారి పెళ్లి భోజనంలో కూర్చున్నామండి పెళ్లి భోజనం భోజనం చేసిన తర్వాత విస్తరాకని బయటికి మడిచామండి అప్పుడు వెంటనే పక్కన ఉన్న ఆయన బాబా బాబా అది అయ్యో అయ్యో అలా చేయకూడదండి ఏ బయటికి మడవకూడదండి అన్నాడు ఏ అని అడిగాను బయటికి మడిస్తే సంబంధం వదులుకున్నట్టండి ఆకును లోపలికి మడిస్తే సంబంధం కలుపుకున్నట్టండి బా ఆకును లోపలికి మడిస్తే సంబంధం కలుపుకున్నట్ట బయటికి మడిస్తే వదులుకున్నట్ట అలాగే ఒక దిన కార్యక్రమానికి వెళ్ళి భోజనం చేసామనుకోండి క్రైస్తవులు దానికి కూడా భయపడతారులేండి వదిలేయండి అది వీటి ఒకవేళ దినకర్మ భోజనం చేసామనుకోండి అప్పుడట భోజనం చేసిన తర్వాత ప్లేట్ బయటికి ఆకు బయటికి మడవాలట ఏ లోపలికి ఎందుకు మడవకూడదు లోపలికి మడిస్తే ఆ పోయినోడు లోపలికి వచ్చేస్తాడట మరి ఇప్పుడు దాకా ఈ ప్లేట్లో తిన్నావు కదా భోజనంలో నుంచి రాలేదు లోపలికి ప్లేటు మడవగానే రావడం ఏంటండి అప్పటివరకు ఆ ప్లేట్లోనే తిన్నావు కదా మరి అందులో నుంచి వెళ్ళడా పిచ్చి పిచ్చి ఆచారాలు పిచ్చి ఆలోచనలు పిచ్చి సాంప్రదాయాలు అర్థరహితమైనటువంటి సాంప్రదాయాలు ఇలాంటి ఆచార వ్యవహారాలు అర్థము లేనివి కనీసం ఆలోచించనివి ఇలాంటివి ఎన్నో చేయటం అలవాటైపోయిన క్రైస్తవులు అండి ఏసుక్రీస్తు ఎందుకు సమాధిలోకి వెళ్ళాలి ఆయన కూడా మూడు దినాలు ఎందుకు ఉండాలి తర్వాత బయటికి ఎందుకు రావాలి అసలు ఆయన వెళ్ళవలసిన అవసరత ఏముంది అని పట్టుదలతో వాక్యాన్ని పరిశోధించి ఆయన ఎందుకు మరణించాడు ఈ సమాజానికి చెప్పవలసింది పోయి ఆచారాల్లో సాంప్రదాయాల్లో మునిగిపోయారు మనం ఆలోచన చేద్దామండి ఆయన ఏడవద్దంటే ఏడవద్దంతే అయినా ఎక్కడి నుంచి వచ్చేయండి ఈ నలభై దినాల కార్యక్రమాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చేయండి ఒకసారి దేవుడు చెబుతున్నాడు చూడండి మనుషులు ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తారు యషియా గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చినం యషియా గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చినం చదవండి ప్రభు ఇలాగూ సెలవిచ్చుచున్నాడు దేవుడు ఇలా చెబుతున్నాడు ఈ ప్రజలు నోటి మాటతో నా యొక్కకు వచ్చుచున్నారు నోటి మాట నోటి మాట నోటి మాటతో నా దగ్గరకు వస్తున్నారు ఈ పెదవులతో నన్ను ఘనపరచుచున్నారు గాని వారి హృదయము నాకు దూరంగా ఉంది దూరంగా ఉంది దూరం అంటే 
వారి హృదయము దేవుడికి దగ్గరగా లేదు కానీ పెదవులు మాత్రం చాలా దగ్గరగా ఉన్నాయట ఏమండి ఎవరి దగ్గరైనా పని జరగాలనుకోండి చాలామంది మా దగ్గరికి వస్తారు అన్న మీ ప్రసంగాలు చాలా బాగుంటాయి అన్న నెంబర్ వన్ ఒకటి అయింది పొగడ్డం రెండు అన్న మీరు చాలా కష్టపడతారన్న రెండు పొగడ్డం అయింది అన్న ఈ మధ్యకాలంలో మీ ప్రసంగాలు అందరికంటే బాగుంటాయి అన్న మూడు అయిపోయి ఇన్ని మాట్లాడుతున్నాడంటే డౌట్ వస్తుంది ఏదో ఉంది అన్న మరి నాది ఎంబిటిహెచ్ అయిపోయింది నాకు ఏదో ఒక రీసెర్చ్ సెంటర్ ఇవ్వాలి లేదా వైస్ ప్రిన్సిపల్ అన్న చేయండి కనీసం ఏఐటీసీసీలో అన్న నాకు పదవి అదనమాట దీన్నే అచ్చ తెలుగులో ఏమంటారంటే చల్లకొచ్చి మొంత దాచటం ఎదురంటే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళింది అనుకోండి ఈ పేరెంట్ వాళ్ళు పెద్ద ఆవిడ అక్క మీరు చాలా మంచి వాళ్ళు అక్క ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికంటే అంటే అక్కడి నుంచి మొదలు మీరు కట్టుకున్న చీర చాలా బాగుంది మీకు అంద మీరు కట్టుకున్నందుకు అందం వచ్చిందా లేదా చీరకి అందం వచ్చిందో తెలియదు ఇన్ని పొగుడుతుందంటే ఆవిడ తెలివి కలదు అనుకోండి అమ్మ ఏం కావాలి ఉప్ప కారమా పప్ప నాకు పని ఉంది ఏదో చెప్తే ఇచ్చి పంపిపోతాను మనుషుల దగ్గర తమకు కావలసినవి తీసుకోవడానికి మనుషులు నేర్చుకున్న పద్ధతి పొగడడం అలా దేవుడి దగ్గర కూడా అండి మనుషుల దగ్గర చేసేది దేవుడి దగ్గర చేస్తారు అంటే దేవుడు మరీ అంత అమాయకుడని పొగిడితే పడిపోతాడని బొత్తిగా తెలివి లేనోడని క్రైస్తవులు ఎంచుకున్న పద్ధతి క్రైస్తవ్యం ఏం చేస్తుంది ఆదివారాలలో కానీ మిగిలిన జనాల్లో కానీ చర్చిల్లో కావచ్చు బహిరంగ సభల్లో కావచ్చు ఏం చేస్తుంది క్రైస్తవ్యం అంటే దేవుణ్ణి స్థుతించడం స్థుతించడం అంటే పోగాడడం తర్వాత కావలసినవి అడగడం పోగడడం అడగడం దీన్నే అన్నాడు వారు పెదవలతో నన్ను గనపరచుదురు కానీ నిజంగా నన్ను ప్రేమించట్లేదు వాళ్ళు నిజంగా నన్ను నాకు ఈ హృదయంలో స్థానం ఇవ్వలేదు వాళ్ళు పెదవులతో నన్ను గనపరచుదురు కాని వారి హృదయము నాకు దూరంగా ఉంది అని అంటున్నాడు వారు నా ఎడల చూపే భయభక్తులు ఉన్నాయే మానవుల విధులను బట్టి ఎవరినో చూసి ఎక్కడో చూసి వారు నేర్చుకుంటున్నారు మానవ విధులను బట్టి నేర్చుకున్నారు మానవ విధుల అంటే మనుషులలో ఉన్న వాటిని చూసి అంటే అవును ఈరోజు నలభై దినాల ఉపవాస దినాలు లెంట్ డేస్ అని ఈరోజు క్రైస్తవ్యం ప్రారంభించింది చూసారా బైబిల్లో ఎక్కడుందండి నలభై దినాల ఉపవాస దీక్షలని ఎక్కడుంది యేసుక్రీస్తు సిలువకు వెళ్లే ముందు రాత్రి ఏ రాత్రి అండి ఆయన పట్టుకున్నారు మీరే చెప్పండి యేసుక్రీస్తుని ఏ రాత్రి శుక్రవారం కదండి సిలువే పడ్డాడు ఆయన అంటే గురువారం రాత్రి వారు పస్కా భోజనము చేశారు బైబుల్ సరిగ్గా చదివితే ఆయన సిలువకు అప్పగింపబడిన రాత్రి ప్రభు భోజనం చేశాడా ఉపవాసంతో ఉన్నాడా మీరే చెప్పండి భోజనం చేశాడు మన వాళ్ళు అయితే నలభై కార్యక్ర నలభై రోజుల కార్యక్రమం పెట్టారు ఈ చివరిలో నుండి ఒకటి గుడ్ ఫ్రైడే అంటే యేసుక్రీస్తుని సిలువేసిన రోజు అంటే మరణించిన రోజు తర్వాత ఈస్టర్ ఈ రెండు కార్యక్రమాలకు సరిపోయేటట్లుగా ఏమంటే నలభై దినాల ముందు నుంచి ఒక కార్యక్రమం ప్రారంభించారు ఎక్కడుందయ్యా ఇది బైబుల్లో అంటే బైబిల్లో లేదు ఈ నలభై దినాల కార్యక్రమం అనేది బైబిల్లో చేయలేదు కానీ లోకంలో ఎవరి దగ్గర చూశారు వీళ్ళు కూడా ఈ నలభై దినాలు రాగానండి కాళ్ళకు చెప్పులు తీసేస్తారు తెల్లటి బట్టలు వేసుకుంటారు మెడలో ఒక ఏమండి మాల పూసల దండ ఆ దండకు వేలాడే సిలువ ఆ తర్వాత ఒక బ్లూ కలర్లో కనబడుతున్న కండువ నలభై దినాలట మాంసం తినరట నలభై దినాలట స్త్రీని ముట్టరట నలభై దినాలట మందు తాగరట నలభై దినాలట బూతులు మాట్లాడరట నలభై దినాలట చాలా భక్తిగా ఉంటారట ఆ తర్వాత ఏ గుణదలో ఏ నాగపట్నమో వెళతారట గుండు కొట్టించుకుంటారట వచ్చేటప్పుడు ఎక్కడ చూసావు ఇది ఎక్కడ చూసావు ద్వితీయోపదేశ కాండం పన్నెండవ అధ్యాయం నాలుగవ వచ్చిన చదవండి వీళ్ళు ఎక్కడ చూశారు బైబిల్లో ఎక్కడ ఉంది 
భక్తి అనేది బ్రతుకు కాలం అంతా ఉండాలని దేవుడంటే నలభై దినాలలో వీళ్ళు చూపించే ఈ వేషధారణ భక్తి ఎక్కడిది ఎక్కడిది ఇది నలభై దినాలు బట్టలు మార్చేస్తే భక్తి పవిత్రుడు అయిపోతావా నలభై దినాలు మాంసం మానేస్తే భక్తుడు అయిపోతావా నలభై దినాలు కూతురు మాట్లాడకపోతే భక్తుడు అయిపోతావా నలభై దినాలు చెప్పులు లేకపోతే భక్తుడు అవుతావా నలభై దినాలు స్త్రీని ముట్టకపోతే భక్తుడు అయిపోతావా భక్తి అంటే అదా బైబిల్లో చెప్పాడా ఎక్కడిది ఆచార భక్తి ఎక్కడిది కల్పితమైన భక్తి ఎక్కడిది మానవ కల్పిత పద్ధతి తృతీయోపదేశ్ కాండం పన్నెండవ అధ్యాయము నాలుగవ వచ్చిన ఒకనాడు ఇస్రాయిలీలు చుట్టూ ఉన్న అన్ని దేవతలు అన్ని జనులు అందరూ ఏవేవో పద్ధతులు దేవుడికి భక్తి చేయటం అంటే ఏంటి నిజమైన భక్తి ఏది తండ్రి అయిన దేవుని ఎదుట నిజమైన భక్తి ఏది దేనిని దేవుడు భక్తిగా అంగీకరిస్తాడు తెలియని మూర్ఖ జనులు ఏవేవో చేసేవాళ్ళండి ఏవేవో వాళ్ళల్లో కొందరు మొలకు దేవతకు అగ్ని గుండంలో తమ పిల్లల్ని కాల్చేసేవాళ్ళట కొందరు తమ దేహాలను కోసుకునేవాళ్ళు కొందరు విపరీతమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేసేవాళ్ళు అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు వారు తమ దేవతలకు చేసినట్లు వాళ్ళ దగ్గర జరుగుతున్న కార్యక్రమాలను చూసి కాపీ కొట్టి కాస్తంత పేరు మార్చి తీసుకొచ్చి నా దగ్గర పిచ్చి వేషాలు వేకండి ఏమన్నాడు వారు తమ దేవతలకు చేసినట్లు మీరు మీ దేవుడైన యహోవాకు చేయకూడదు చేయకూడదు ఎక్కడ లోకంలో ఎవరో చేసిన వాటిని తీసుకొచ్చి నా దగ్గర చేయకండి ఎక్కడిది నలభై దినాల భక్తి మాల ఎక్కడిది ఏ మాల అంటే ఏసు మాలట ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రంగు బట్టలు వేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు వేసుకొని ఉండి మీకు బైబిల్లో చెప్పలేదు కదా మీరు ఎందుకు వేసుకుంటున్నారు ఈ నెల నలభై దినాల బట్టి ఎక్కడిది ఎక్కడిది వారు చూపించిన భయభక్తులు వారు ఎవరో ఏడాలు వారు నా ఏడాలు చూపించు భయభక్తులు నేను చెప్పినవి కాదు మానవుల విధులను బట్టి నేర్చుకున్నవి మానవ విధులను బట్టి నేర్చుకున్నవి దాని వలన ఆచారాలు వ్యవహారాలు సాంప్రదాయాలు పద్ధతులు పండగలు ఇలా మనిషి వెళ్ళిపోతున్నాడు చావుందనుకోండి ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా ఎందుకు ఒక మనిషిని మట్లు పెట్టాలి ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా ఒక మనిషిని ఎందుకు సమాధి చేయాలి ఈజిప్షియన్స్ ఉన్నారనుకోండి సమాధి విషయంలో చాలా శ్రద్ధ తీసుకునే వాళ్ళు అండి బాగా డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు అయితే పిరమిడ్లు కట్టించుకున్నారు చైనీస్ ఉన్నారనుకోండి అందులో చైనాలో ఉన్నటువంటి కొందరు జాతులు జాగ్రత్తగా శవాన్ని భద్రం చేసి ఎవ్వరు వెళ్ళలేని ప్రదేశాలలో కొండ పేటులకు వేలాడదీస్తారట మన ఇండియాలో కొందరు సోదరులు అయితే తగలు పెడతారు మనలో కొందరు సోదరులు అయితే కొందరు అయితే పాతి పెడతారు బైబిల్లో కూడా భక్తులైన వారికి సమాధి విషయంలో చాలా శ్రద్ధ తీసుకున్నట్టు మనం చూడగలం ఎందుకు సమాధి విషయంలో శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నారు అందులో ఏదైనా ఉందా ఆలోచించాలి కదా దానిలో ఏదైనా ఉందా మనం సమాధి చేయడానికి వెళతాం వెళ్ళి సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళగానే పాస్టర్ గారు ప్రార్థన చేస్తాడు ప్రార్థన చేసే ముందు ఎప్పుడు ఎవరు చచ్చిపోయినా అవే డైలాగులు చెప్తారేమో నేను ఒక సమాధికి వెళ్ళానండి మొన్న మన సంఘానికి వచ్చే ఒక స్త్రీ చనిపోతే సమాధి కార్యక్రమానికి వెళ్ళాను వెళితే ఆ గుంట తీసి పూడ్చే వాళ్ళు ఉంటారు కదండి వాళ్ళు డబ్బులు తీసుకొని గుంట తీస్తారు గుంట తీసి పూడుస్తారు అందులో ఒక ఆయన ఫుల్గా తాగుండి పాష గారు అని పాష గారు నాపి ఈయన రివర్స్లో వాక్యం చెప్తున్నాడు పాష గారికి వేరే పాష ఉన్నాడు ఆయన వాక్యం చెప్తుంటే ఆయన నాపి ఈయన చెప్తున్నాడు నిజంగా చెప్తున్నాడు దశలోనికి పత్ర పత్రికలో వ్రాయబడినమాట నిద్రించుతున్న వారిని గూర్చి మీకు తెలియకుండా నాకు ఇష్టం లేదు ప్రభు వస్తాడు మేఘమండలం మీద మనం కోను కొనిపోబడతాం లేస్తాం ఈ మాటలన్నీ పాష గారు చెప్తుంటే ఆయన ఆనందపడుతున్నాడు కానీ నాకు మాత్రం అక్కడికి వెళ్ళిన ప్రతి వాళ్ళు ఇవే చెప్పటం వలన కేవలం అవే చెప్తున్నారు అంతకు మించి ఏమంట ఎవరంటారు అక్కడ నాలుగు మాటలు అక్కడ చెప్తే ఎవరంటారు నిజం చెప్పండి సమాధి దగ్గర ఏడ్చేవాళ్ళు ఈ నాలుగు మాటలు వింటారా ఆ తాగుబోతుడికి మాత్రం అలవాటు అయినాయి అంటే భయం రాలేదా చావు అంటే భయం రాలేదా అతనికి భయం రాకపోగా 
తిరిగి మరలా వాక్యాన్ని తన నోటితో చెబుతున్నాడు సాతాను వాక్యాన్ని తన నోటితో చెప్పినట్టు దిద్దుబాటు అసహ్యమైన ప్రతి వాడు దేవుని వాక్యమును తన నోట వచిస్తున్నాడు ఈరోజు ఎందుకంటే వాక్యాలను కూడా ఆచారబద్ధం చేశాం కదా పెళ్లి దగ్గర ఏ వాక్యం చదవాలు పాష గారికి ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది ఆ వాక్యం ఇంకెక్కడ చదవడం పుట్టినరోజు దగ్గర ఏ వాక్యం చదవాలో క్లారిటీ ఉంటుంది అది ఇంకెక్కడ ఉపయోగించడు చావు దగ్గర ఏ వాక్యం చదవాలో క్లారిటీ ఉంటుంది పాప మన ప్రిన్సిపల్స్లో ఒక ఆయనట పుట్టినరోజు అప్పుడు కట్టెలపై నీ శరీరం అన్నాడట పాష గారు ఆపు సమయం సందర్భం ఉండక్కర్లా అన్నాడట ఈ పుట్టినరోజులో చావిచ్చాడు ఎందుకు దేవుడు దేవుడిని అడుగుతా ఈ పుట్టినరోజులో ఎవడో పోయాడు దేవుడిని అడుగుతావా చన్న సమయం సందర్భం ఉండక్కర్లా ఇక్కడ ఫంక్షన్ జరుగుతుంటే నువ్వు చంపేసి పెట్టి అని అడుగుతావా చావు అనేది సందర్భాన్ని చూసుకొని వచ్చేది కాదు భయం కలగాలి మనిషికి తన గమ్యం ఏంటో ఎందుకు సమాధికి వెళ్ళాలో ఏం జరుగుతుందో కళ్ళకు కనబడకుండా జరుగుతుంటే దాని విషయమై మనిషికి భయం కలగకుండా ఆచారాలలో ముంచారు ఈరోజు సమాధి కార్యక్రమాలు ఎలా చేస్తున్నారు తెలుసా ఒకసారి అండి సమాధి పెట్టితో పాటు ఒక కోడి పిల్లను వేలగట్టి తీసుకెళ్తున్నారు వేలాడు గట్టి కోడి పిల్లని ఎందుకండి అని అడిగాను మంగళవారం కానీ బుధవారం కానీ చచ్చిపోతే అలా తీసుకెళ్తారండి అన్నాను అది తీసుకెళ్ళకపోతే ఏమవుతుంది అన్నాను ఆ మంగళవారం చచ్చిపోయినాడు వాడు ఒక్కడే వెళ్ళడండి పది మందిని వేసుకుని వెళ్తాడండి అన్నాను అంటే మరి కోడి పిల్లని తీసుకెళ్తే అయిపోతుందా అయిపోద్దట సరే ఏం చేస్తారు చూద్దామని వెనక వెళ్ళానండి సమాధి చేసారు ఆయన్ని కోడి పిల్లను పట్టుకున్నాడు ఒక ఆయన సమాధి యువతలు ఈయన ఉన్నాడు సమాధి అవతలు ఇంకొక ఆయన ఉన్నాడు ఈ కాళ్ళు కట్టేసి ఉంచారండి ఇటు నుంచి అటు సమాధి మీదుగా ఈ కోడి పిల్లని ఇలా విసిరితే అవతల వాడు పట్టుకొని ఇంటికి వెళ్ళి వండుకొని తిన్నాడు ఓ సింతేనా ఇదేంటి ఇటు నుంచి అటు విసిరాడు వాడు పట్టుకున్నాడు ఇంటికి వెళ్ళి తిన్నాడు నాకు అనిపించి ఎవడో తినమరిగినోడు చేసాడు ఇటు ఈ పద్ధతులన్నీ ఎవడు పెట్టాడు తినమరిగినవాడు అక్కడి నుంచి వస్తారండి వచ్చిన తర్వాత ఫుల్గా వండుకొని తింటారు తర్వాత ఏమండి తొమ్మిదో రోజు పదకొండో రోజు అని దిన కార్యక్రమం పెట్టుకుంటారు అయిపోద్దా దిన కార్యక్రమంలో ఫుల్ భోజనాలు మా వాళ్ళు ఒక మా అండి మాకు ఆంటీ వరుస అయ్యేవాడు ఒక చనిపోయింది మా మిస్సెస్ తాలూకు ఒకప్పుడండి అబ్రహాం చనిపోయిన ఇసాకు చనిపోయిన యాకో చనిపోయిన కొన్ని నెలల పాటు వాళ్ళు కన్నీరు 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 నా చిన్ననాడు కూడా మా తాతగారు చనిపోతే తొంభై ఒకటిలో చనిపోయాడండి ఆయన నెల రోజుల పైన కూడా అండి అలా ఇంటి బంధువులు వస్తూ ఏడుస్తూ ఉంటాం నెల రోజులైనా రెండు నెలలైనా ఆ ఇళ్ళ వాతావరణం అంతా గంభీరంగా ఉండేది దుఃఖమైంత ఉండేది ఇప్పుడు శవం అక్కడ ఉంది వీళ్ళు చెట్టు కింద కూర్చొని జోకులు వేసుకుంటున్నారు ఆ గంటసేపే ఆ ఎమోషన్స్ ఆ ఫీలింగ్స్ అయిపోయింది తను నవ్వుకుంటున్నారు తీసుకెళ్తున్నారు సమాధిలో పెడుతున్నారు ఇంటికి వస్తున్నారు ఫుల్గా తింటున్నారు ఇంకో వారానికి మళ్ళీ బిర్యానీ వేస్తున్నారు అయిద్ది కూడా అయిపోయింది మేము వెళుతున్నాం అంటే అంటున్నారు వియ్యంకులు ఉండండి అంటున్నారు దేనికన్నా ఎవరు ఉండాలట వియ్యంకులు ఉండాలట దేనికి అని అడిగాను రేపు ఉదయం వియ్యపు బంతి ఉంది ఏ బంతి వియ వియ్యంకులు అంటే తెలియదా మీకు తెలుసా తెలీదా వియ్యంకులు అంటే వియ్యపు వారు అంటారు అంటే విచ్చుపుచ్చుకున్నవారు పిల్లల్ని తన కొడుకు కోడలను చేసుకుంది అనుకో కోడలు తల్లిదండ్రులు ఏమండి ఈ కొడుకు తల్లిదండ్రులు వీళ్ళిద్దరిని ఏమంటారు వియ్యపు వారు అంటారు వియ్యం వందిన వారు వియ్యం వందిన వారు అంటే పెళ్ళిళ్ళు చేసుకున్నవాళ్ళు అలా చనిపోయిన ఆయనకో చనిపోయిన ఆవిడికో వియ్యంకులు ఎవరున్నారు వాళ్ళందరూ మరలా బిర్యానీ వండుకొని తింటారట ఇదేంట్రా బాబు ఇంత కదాడు పోయాడని బాధ దరిద్రం వదిలిందని సంతోషమా ఈ తిండి మీద తిండేంటి తిండి మీద తిండేంటి ఇలా ఆచారాలలో వాడిని సమాధిలో పెట్టి రావడమే కానీ ఎందుకు ఒక మనిషి సమాధిలోకి వెళ్ళాలి ఒక మనిషి సమాధిలోకి వెళుతున్నాను ఆలోచించు ఆచారాలు పాటిస్తావు సాక్షాత్తు నిన్ను రక్షించే ప్రభువే సమాధిలోనికి వెళితే మళ్ళీ ఆచారాలే మొదలుపెట్టావు తప్ప ఆలోచించలేదు అడుగుతున్నాడు సమాజంలో బయట వాళ్ళు అడుగుతున్నారు ఏమని యేసు ప్రభు ఎందుకు చనిపోవాలండి మీ ప్రభు దేవుడైతే దేవుడు చచ్చిపోవడం ఏంటండి అది మనుషులు చంపడం ఏంటండి ఆయన ఎందుకు సమాధిలోకి వెళ్ళాలండి ఏకంగా సిలువకు ఏమండి వాళ్ళు పట్టుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు అలా పర్లోకానికి ఎందుకు వెళ్ళలేదు 
సమాధానం తెలియాలిగా ఆలోచించాలిగా ఎందుకంటే అజ్ఞానముగా మాటలాడు మూ మూర్ఖుల నోరు మూయవలసిన బాధ్యత ఎవరి మీద ఉంది మన మీద ఉందండి క్రైస్తవుడి మీద ఉంది అంతేకాదు మీలో ఉన్న నిరీక్షణను గూర్చి మిమ్మను హేతు అడుగు ప్రతి వానికి సాత్వికంతో భయంతో సమాధానం చెప్పడానికి నువ్వు ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండాలి ఎల్లప్పుడు సిద్ధంగా ఉండాలి ఈరోజు ఆలోచించాలి మీరు సమాధిలో యేసుక్రీస్తు అనబడిన సత్యం ఒదిగిపోయింది దీని వెనుక ఏ సత్యం ఉంది అది మీరు ఆలోచిస్తున్నారు ఇప్పుడు ప్రిలరా యేసుక్రీస్తుకి మరణంలోనికి వెళ్ళి మహిమదేహాన్ని ధరించుకోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదండి మరణంలోకి వెళ్ళవలసిన అవసరం లేదు ఆయనకి కానీ ఆయన బ్రతికేటో తెలుసా అండి ఎందుకు వెళ్ళాడో తెలుసా పేతురు గారు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటి చదవండి ఎందుకు ఆయన సమాధిలోనికి వెళ్ళాడు మీకు అర్థమవుతుంది పేతురు గారు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచ్చను క్రీస్తు కూడా మీ కొరకు బాధపడి మీరు తన అడుగు జాడల ఎందు నడుచుకొనున్నట్లు మీకు మాదిరి ఉంచిపోయను తన బ్రతుకును ఎవరికి మాదిరిగా ఉంచాడట ఏమండి ఎప్పుడూ క్రీస్తు పూర్వం నాలుగు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఆదా మనబడిన వ్యక్తి నుంచి ప్రారంభమైన మానవ జాతి ఈ భూమి మీదకు వచ్చాక దేవుడిచ్చిన ఈ బ్రతుకును ఎలా కొనసాగించుకోవాలో బొత్తిగా తెలియకుండా పోయారు ఆ తర్వాత ఈ బ్రతుకు ముగించి మరణంలోనికి వెళ్ళి మరణంలో జీవమును ఎలా పొందాలో ఆ మరణంలో ఏమైతే ఈ భూమి మీద ఎలా బ్రతికితే మరణంలో నిత్య నరకం వస్తుందో తెలియక ఈ జీవితాలను ముగించేసుకున్నారు చచ్చిపోతాం కదా అందరం చచ్చిపోతాం కదా అందరం చనిపోతాం కదా అందరం చనిపోతాం కదా అని ఆలోచిస్తున్నారు కానీ మరణము చావు అనే దానిలో రెండు భయ రెండు గొప్ప లోకాలకు ఒకటి భయంకరమైన నరకం రెండవది గొప్ప లోకమైన పరలోకం ఆ రెండు దారులు ఉన్నాయని అక్కడ ఏ దారిలోనికి ఎలా వెళ్ళగలము తెలియని మనిషి ఈ భూమి మీద తన ఇష్టానుసారంగా బ్రతికి పాతాళానికి వెళ్ళిపోతుంటే ఎలా బ్రతకాలో చూపించటానికి వచ్చిన వాడు యేసుక్రీస్తు మిషన్ కొడుతుంటారు చాలామంది స్త్రీలు నేర్చుకునే వాళ్ళు సరిగా కొట్టలేదనుకోండి వీళ్ళు చూపిస్తారు ఇదిగో ఇలా కటింగ్ ఇలా కట్ చేయాలి ఆ తర్వాత ఇలా కొట్టాలి చూపించవు మాదిరి అలాగే ఒక మెకానిక్ ఉన్నాడు అనుకోండి పని నేర్చుకునే వ్యక్తికి చేసి చూపిస్తాడు ఇదిగో ఇలా చేయాలి ఏమంటే అలాగే ఒక మిషన్ ఆపరేట్ చేసేవాడు ఆపరేటరు ఇలా ఇలా ఆపరేట్ చేయాలని చూసి చేసి చూపిస్తాడు డ్రైవింగ్ చేసేవాడు డ్రైవింగ్ నేర్చుకునే వాళ్ళకి చేసి చూపిస్తాడు ఇదే మనకు తెలుసు కానీ యేసుక్రీస్తీ భూమి మీదకి ఎందుకు వచ్చాడు తెలుసా ఇలా బ్రతకాలి అని బ్రతికి చూపించాడు అది ఒకడు మిషన్ నేర్పుతాడు ఒకడు పని నేర్పుతాడు ఒకడు ఏదో నేర్పుతాడు ఒకడు మెకానిజం నేర్పుతాడు కానీ ఈ భూమి మీదకు యేసుక్రీస్తు వచ్చి ప్రపంచానికి ఎలా బ్రతకాలో నేర్పాడు మాదిరి ఉంచి పోయాడు అలా మనిషి వెళ్ళవలసిన మార్గాన్ని ముందు తాను వెళ్ళి చూపించాడు ఎలా వెళ్ళాలి ఇలా వెళ్ళాలి ఇలా వెళ్ళాలి ఇలా వెళ్ళాలి ఆక్రమంలోనే ఆయన సమాధిలోకి వెళ్ళాడు ఎందుకు వెళ్ళాడంటే ఆ తర్వాత మనుషులందరూ సమాధిలోకి వెళుతున్నారు కదా అందుకు ఆయన వెళ్ళాడు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి వర్షాకాలం రోడ్లు సరిగా లేనప్పుడు గుంటలు గుంటలుగా ఉన్నప్పుడు నీళ్ళు ఎక్కువ నిలబడతాయండి చిన్నపిల్లలను పట్టుకొని మనం వెళుతున్నాం అనుకోండి ఆ నీళ్లు గుంట ఎక్కువగా ఉండే నీళ్ళు అలా ఉన్నాయి ఆ రోడ్డు పక్కన ఎక్కడో కొంచెం పొడిగా ఉంది అది తిరిగి రావాలి మనం పెద్దవాళ్ళం ఇక్కడ నుంచి అలా అవతలకు అంగ వేసి దూకేయగలం కానీ మనతో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు చిన్నపిల్లలు మనం పెద్దవాళ్ళం కనుక మనం దూకగలం కానీ వీళ్ళు చిన్నపిల్లలు కనుక దూకలేరు అప్పుడు ఏం చేస్తాం వాళ్ళు చేయి పట్టుకొని అటు కాదు నాన్న ఇటు రండి అని ఈ ప్రక్కగా పొడి నేల ఉన్న అలా రోడ్డు ప్రక్కగా తిరిగి వస్తాం వాస్తవానికి మనకు అవసరత లేదు పక్కగా వెళ్ళి తిరిగి వచ్చే అవసరత మనకు లేదు కానీ మనతో పాటు ఉన్న ఈ పిల్లలను నడిపించాలి కనుక మనం కూడా ఏం చేస్తాం అలా వెళ్ళి వస్తాం ఇది మీకు అర్థమైతే ఏసుక్రీస్తు మరణం అనే సమాధిలోనికి వెళ్ళాల్సిన అవసరత 
లేదు కానీ మన బ్రతుకులు సమాధిలోకి వెళుతున్నాయి కదా అవి ఏమవుతాయో చూపించాలంటే ఈయన కూడా వెళ్ళి చూపించి మనకు మాదిరి ఉంచి అప్పుడు వెళ్ళిపోయాడు ఆయన సమాధిలోకి వెళ్ళింది మనకేదో నేర్పించటానికి అవును ఎందుకు సమాధిలోనికే వెళ్ళాలి అక్కడ ఏమైనా ఉందా ఏమైనా జరుగుతుందా ఏదో ఉంది ఏదో జరుగుతుంది అదేంటో మనం తెలుసుకోవాలి అదేంటో మనం తెలుసుకోవాలి ఏంటది అని కాస్త అంత ఆలోచిస్తే యేసుక్రీస్తు మరణించిన రోజున ఒక బ ఒక ఒక విశేషమైన సంగతి జరిగిందండి మత్స్య వార్త ఇరవై ఏడో అధ్యాయము యాభై వచ్చింది యేసుక్రీస్తు మరణించిన దినమున ఒక విశేషమైన సంఘటన అపూర్వం అంతకు ముందు ఎన్నడూ జరగనిది ఆ తర్వాత ఇంకెప్పుడూ జరగనిది ఒకటి జరిగింది ఏంటది యాభై వచ్చను ఇరవై ఏడో అధ్యాయం యాభై వచ్చను ఏసు మరలా బిగ్గరగా కేక వేసి ప్రాణం విడిచాడు అప్పుడు దేవాలయ తెర పైనుంచి క్రిందికి రెండుగా చినిగింది భూమి వణికింది అంటే భూకంపం బండలు బద్దలాయను బండలు అనగానే చిన్ని చిన్ని ఏ మన మీద నేల మీద కనబడే రాళ్ళు అనుకోకండి కొండలు కొన్ని ప్రాంతాల్లో కొండలు ఏమంటారు బండలు అంటారు బండలు బద్దలాయనంటే పర్వతాలు బద్దలైపోయాయి సమాధులు తెరవబడ్డాయి నిద్రించిన అనేక మంది పరిశుద్ధుల శరీరాలు లేచాయి అప్పటికి చాలా మంది పరిశుద్ధులు చనిపోయారు కదా నవహు కావచ్చు యోనా కావచ్చు అబ్రహం కావచ్చు మోషే కావచ్చు ఇస్సాకు కావచ్చు యాకోబు కావచ్చు దావీదు కావచ్చు పరిశుద్ధులు ఉన్నారు అదే పట్టణం ఎరుషలేం పట్టణం అండి ఏ పట్టణం గురించి చెప్తున్నాడు ఎరుషలేం ఆ ఎరుషలేములో ఎంతమంది నీతి మంతులు మరణించి సమాధి చేయబడ్డారు ఏసుక్రీస్తు మరణించిన దిన అన్నట పరిశుద్ధుల శరీరాలు నిద్రించిన అనేక మంది పరిశుద్ధుల శరీరాలు సమాధులను చీల్చుకొని బయటకు వచ్చేట ఏమండి మీకు ఇలా చెప్తే అర్థం కాదండి చాలా స్తబ్దుగా ఉన్నారు ఎప్పుడైనా మనం అనుభవిస్తేనే మనకు అర్థమవుతుంది ఈ మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఇంటికి వెళ్ళగానే ఒక ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం చనిపోయిన ఆయన మంచం వేసుకుని మీ ఇంట్లో కూర్చొని రామ్మ సువార్థం అన్నాడు అనుకోండి మొన్నే ఐదు నెలల క్రితం చనిపోయిన ఆవిడ కూర్చొని రా రామ్మ సువార్థం రామ్మ మీ పేటలోకి వెళ్ళగానే మొత్త వాళ్ళే కనపడుతున్నారు బుధవారం పేటలో వాళ్ళే బంగారుపేటలో వాళ్ళే సాయిబాబా నగర్లో వాళ్ళే తర్వాత అదేంటండి జోహరపురంలో వాళ్ళే మీరు మీటింగ్ నుంచి ఇంటికి వెళ్ళగానే అందరు చనిపోయిన వాళ్ళు లేచి కూర్చున్నారు అనుకోండి మీరు వెంటనే మళ్ళీ ఈ దగ్గర ఉండి వచ్చి అయ్యారు ఇంకోసేపు వాక్యం చెప్పండి నైట్ అంతా చెప్పండి మేము నైట్కి ఇంటికి వెళ్ళాం ఇంటికి వెళ్తారా ఒక్కసారి ఈ కర్నూలు పట్టణం అంతా ఏమైపోతుందో మీరు ఆలోచించండి మరణించిన వాళ్ళంతా ఒక్కసారి ఈ నైట్ వచ్చి అందరికీ కనపడితే బాబోయ్ ఘోష గొల్లు గోడవ గొడవ రభస రభస మీడియా వాళ్ళంతా ఇక్కడే ఉంటారు అవునా ఉంటారా ఉండరా పోనీ ఒక గంట గంట రెండు గంటల సేపు వాళ్ళు భయపడతారు ఒక గంట తర్వాత అయినా వస్తారా కెమెరాలు పట్టుకొని సార్ ఏంటి సార్ మీరు ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం చనిపోయారట ఈ బతికి రావడం ఏంటి సార్ ఏం జరిగింది సార్ అడుగుతారా అడగరా కంగారు 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 ఒక్కసారి మీ వాళ్ళు చనిపోయిన వాళ్ళు మా తాత తొంభై ఒకటిలో చనిపోయాడు మా నాయనమ్మ ఒక ఐదేళ్ళ క్రితం చనిపోయింది మా చెల్లెల్ని మా చెల్లెలు కూడా చనిపోయింది సూసైడ్ అంటున్నారు లేండి మండర్ అంటున్నారు ఏదో బాబాయ్ కూతురు నేను ఇంటికి వెళ్ళేసరికి వాళ్ళు అందరూ వచ్చి కూర్చున్నారు నాకు ఎలా ఉంటుంది మీరు ఒకసారి అలా ఊహించుకోండి మీ వాళ్ళు ఎవరు మీకు ఇష్టమైన వాళ్ళు ఎవరు చనిపోయి ఉంటారు కదా మీరు ఇంటికి వెళ్ళేసరికి వాళ్ళు వస్తే ఎలా ఉంటుందో ఆలోచించండి ఒకనాడు అదే జరిగింది పుస్తకాల్లో చదివేస్తే మీకు ఏం అర్థం కాదు కదా ఒక్కసారి ఆ ప్లేస్లో మీరు ఉంటే ఎలా ఉంటుందో ఊహించుకోండి యేసుక్రీస్తు మరణించినప్పుడట అనేక మంది పరిశుద్ధుల శరీరాలు ఎక్కడి నుంచి లేచాయి సమాధుల్లో నుంచి లేచి సమాధుల్లో నుంచి బయటికి వచ్చి ఆయన లేచిన తర్వాత ఆ పట్టణంలో ప్రవేశించి 
పరిశుద్ధ పట్టణం అంటే వాళ్ళకి ఆ రోజు ఇరుషులేము పరిశుద్ధ పట్టణంలో ప్రవేశించి అనేకులకు అగపడి రీ చూడండి ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా అసలు ఇది ఎందుకు జరగాలి ఇది ఎందుకు జరిగింది ఎందుకు జరగాలి ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా ఏమండి ఏసుక్రీస్తు మరణించి తిరిగి లేచాడు అని నువ్వు నేను ఏదో చెబితే ఈ ప్రపంచం నమ్మదండి ఈ ప్రపంచం అంత ఈజీగా నమ్మదు యేసుక్రీస్తు చనిపోయి తిరిగి లేచాడు అనడానికి సాక్ష్యం అపోస్తల్లే కానీ అపోస్తలు పన్నెండు మంది చెప్పినంత మాత్రాన ప్రపంచం నమ్ముతుంది అనుకుంటే పొరపాటు ఆ రోజు సమాధుల్లో నుంచి లేచిన పరిశుద్ధులు అందరూ వచ్చి ఊర్లో కనబడితే ఓ గంట రెండు గంటలు పారిపోతారు గలిబిలు అవుతుంది తర్వాత అయినా మెల్లగా వచ్చి వాళ్ళను తాకి నిదానంగా మాట్లాడతారు మాట్లాడినప్పుడు ఏం మాట్లాడతారు ఎలా మాట్లాడతారు ఒకసారి ఊహించండి ఏంటి పెద్ద అయినా ఏంటి ఏంటి తాతయ్య ఇది ఎలా జరిగింది మీరు రావడం ఏంటి ఏంటి అసలు విషయం ఊరంతా అలాగే ఉన్నారు ఊరంతా గొడవ గొడవకు ఉంది ఊరంతా చనిపోయిన వాళ్ళు వచ్చారు అసలు ఏంటిదంతా అంటే వాళ్ళు మాట్లాడడం ప్రారంభిస్తారు పిచ్చి వాళ్ళారా మేము ఎవరి కోసం లేచామో తెలుసా ఎందుకు లేచామో తెలుసా మీరు సులువ వేసి చంపిన ఆయన ఎవరు అనుకుంటున్నారు మా ప్రభు మా ప్రభు మీ ప్రభు మేము పరిశుద్ధాత్మ వలన ఇత్తి సంగతులు ఏ కాలమును ఎట్టి కాలమును సూచించు వచ్చాయి మా బ్రతుకు కాలం అంతా మహనీయుడిని కళ్ళారా చూడగలమా లేదా అని లేఖనాలను పరిశోధించిన వాళ్ళం మేము మీరేం చేశారు చంపేశారు మీరు చంపేశారు ఆ మహనీయుడైన క్రీస్తు లేచాడు ఆ మహనీయుడైన క్రీస్తు లేచాడు ఆయన లేచాడు అనే విషయం ఈ ప్రపంచంలో బలంగా ముద్రపడాలంటే దానికి గుర్తుగా ఏదో జరగాలి ఆయన లేచాడు అన్న విషయం ఆయన లేచిన దినం ఈ ప్రపంచంలో బలంగా ముద్రపడాలంటే ఇంకేదో బలమైన సంఘటన జరగాలి మొదటి ప్రసంగంలో అన్నారు కదా ఆయన ఒకళ్ళు లేచాడని శిష్యులు చెప్తే ఏమంటారట వీళ్ళు ఎక్కడో శవాన్ని దాచేసి లేచాడని చెప్తారు వంచకుడు ఆయనే వంచకుడు ఆయన్ని వెంబడించిన వీళ్ళు పెద్ద వంచకులు కానీ ఇప్పుడు కాదనలేకపోతున్నారు ఇది ఎరుషులేములోనో ఎక్కడో ఒక మారుమూల ప్రాంతంలో జరిగిన సంఘటన కాదు ఇది జరగలేదని ఎవడు చెప్పజాలడు అని ఆ రోజు ప్రపంచం అంత గొప్ప మంది ఇంకా చెప్పాలంటే సేజర్ చక్రవర్తి సైతం క్రైస్తవ్యాన్ని నాశనం చేయాలనుకున్న సేదర్ చక్రవర్తులు సైతం అదే క్రీస్తుని అంగీకరించగలిగారు అంటే ఏసుక్రీస్తు తిరిగి లేచిన దినమున ప్రపంచమంతా గగురు పొడిచేలా ఒళ్ళు గగురు పొడిచేలా బెత్తరపోయేలా ఆ ప్రపంచమంతా విస్మయం ఉందేలా ఎరుషలేములో దేవుడు జరిగించింది సమాధులలో నుండి పరిశుద్ధులైన వారిని లేపాడు అంతే కాదండి అపోస్తుల కార్యాల మొదటి అధ్యాయం మూడవ వచ్చిన నుంచి చదవండి అపోస్తుల కార్యాలు మొదటి అధ్యాయము మూడవ వచనం నుంచి యోహాను యోహాను ఏమండి అపోస్తుల కార్యాలు మొదటి అధ్యాయము ఆయన శ్రమ పడిన తర్వాత అక్కడి నుంచి చదవండి ఆయన శ్రమ పడిన తరువాత అంటే మరణించి తిరిగి లేచిన తర్వాత ఎన్ని దినముల వరకు నలభై ఏమండి యేసుక్రీస్తు లేచిన తర్వాత కూడా పరలోకం వెళ్లకుండా ఇంకా ఎన్ని రోజులు ఉన్నాడు ఇక్కడ ఫార్టీ డేస్ నలభై ఎందుకండి ఎందుకున్నాడు తెలుసు అసలు ఆయన గనక లేచిన వెంటనే శిష్యుల దగ్గరికి వచ్చి పేతురు యోహాను యాకోబు ఆంధ్రయ్య ఫిలిప్పు తోమ మతయ్యి లేవి తదయ్యి అల్పై కుమారుడకు యాకోబు ఇలా పన్నెండు మందిని పిలిచేసి నేను లేచాను తోమా ఒకసారి నువ్వు వచ్చిన గాయాల్లో వీడిపెట్టి చూడు పేతురు ఒకసారి చూడు మీరు అందరూ చూడండి నేను లేచాను నేను సజీవుణ్ణి ఓకే ఓకే బాయ్ 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 నేను వెళ్తున్నాను తండ్రి దగ్గరికి బాయ్ టాటా అని ఒక్క రోజు ఒక పూట కనబడి వెళ్ళిపోతే ఏమయ్యేదో తెలుసా ఏమయ్యేదో తెలుసా వాళ్ళే ఇది కళ నిజమా డౌట్లో ఉండిపోయేవాళ్ళు ఒక పూట ఆయన వాళ్ళకు కనబడి వెళితే వాళ్లే డౌట్లో ఉండిపోయేవాళ్ళు ఇది కళ నిజమా 
వాళ్ళ కళ నిజమా వాళ్లకు నమ్మకం కలిగించడానికి నలభై దినాలు వాళ్ళ మధ్య ఉండి అనేక ప్రమాణములు చూపి తన్ను తాను సజీవునిగా కనబరుచుకున్నాడు అనేక ప్రమాణములు చూపి ఏం చేశాడు తనను తాను అంటే నలభై దినాలు ఎందుకు ఉన్నాడంటే ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఎన్నో 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 రుజువులు 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 ఆధారాలు ఎవిడెన్సెస్ విట్నెస్ అన్ని రుజువులు వాళ్ళకి ఇచ్చాడు గనకనే మరలా శాస్త్రులు పరిశీలన దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మీరు నా మమ్మల్ని చంపుతారా చంపుకోండి కానీ మా దేవుని గురించి మేము కన్నవాటిని విన్నవాటిని ప్రకటించకుండా ఉండలేము శాస్త్రం ఏమండి సైనికులు వచ్చేసి క్రిస్తులు పట్టుకోగానే పారిపోయిన వీళ్ళు అంత ధైర్యంగా ఎదిరించారంటే తాను చనిపోయి తిరిగి లేచానని ఎన్ని రుజువులు ఇచ్చాడో వాళ్ళ మనసులో ఎంత బలమైన ముద్ర వేశాడో అంతేకాదు అనేక మంది పరిశుద్ధుల శరీరాలు లేచి ఎరుషలేములో అనేక మంది కనబడడంతో ఏసు క్రీస్తు మరణించి తిరిగి లేచాడన్న విషయం బలంగా ఆ రోజు ప్రపంచంలో ముద్రపడింది ఊరికే ఆయన శక పురుషుడిగా పెట్టలేదు ఊరికే పెట్టలేదు ఒక బలమైన సంఘటన ఆ రోజు జరిగించాడు దేవుడు ఆ రోజే భూకంపం రావడం ఏంటి బండలు బద్దలైపోవడం ఏంటి దేవాలయపు తెర చినగడం ఏంటి సమాధుల్లో ఉన్న వాళ్ళు తిరిగి ఏంటా సత్యం ఏంటా ఏం ఒదిగింది ఏంటా సత్యం ఆ సత్యం ఏంటో చూస్తారు ఒకసారి యషియా గ్రంథం యషియా గ్రంథం ఇరవై ఆరవ అధ్యాయము పంతొమ్మిది వచ్చింది జాగ్రత్తగా వినాలి సుమండి యషియా గ్రంథం ఇరవై ఆరు పంతొమ్మిది క్షమించండి ఇరవై ఆరో అధ్యాయం పంతొమ్మిది వచ్చినాం మృతులైన వారు బ్రతుకుతారు మృతులైన నీ వారు బ్రతుకుతారు నా వారి శవములు ఏంటవి శవములు 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 ఎక్కడ పెట్టబడ్డాయి శవాలు ఎక్కడ పెట్టబడ్డాయండి సమాధిలో సమాధిలో ఎందుకు పెట్టాలి సమాధిలో ఎందుకు పెట్టాలి యేసుక్రీస్తు కొట్టి దీన్ని ఇలా ఉంచండి మరలా వద్దాం ఒకసారి యోహాను ఐదు ఇరవై ఎనిమిది అక్కడ కూడా వెళ్ళండి యోహాను సువార్త ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిది యేసుప్రభు అంటున్నాడు ఆయన శరీరధారిగా ఉన్నప్పుడు నేను చెప్పబోయే దీనికి ఆశ్చర్యపడకండి ఒక కాలం వచ్చి చున్నది ఆ కాలమున సమాధులలో ఉన్న వారందరూ అందరూ అంటే మంచివాళ్ళు ఉంటారు చెడ్డవాళ్ళు ఉంటారు అందరు అందరు అన్నాడు మంచివాళ్ళు ఉన్నారు చెడ్డవాళ్ళు ఉన్నారు అందరూ మళ్ళీ నొక్కి చెప్తున్నాను ఎందుకంటే చాలా మందికి డౌట్లు ఉన్నాయి చాలా చనిపోయిన వాళ్ళు మంచివాళ్ళు వేస్తే ఓకే కానండి చెడ్డవాళ్ళు ఎందుకు లేవాలండి అవసరం ఏముందండి ఏమండి జయశాలి పీడి సుందరరావు గారు ఒక సబ్జెక్ట్ చెప్పారంటే కొన్ని వందల సార్లు ఆలోచించి చెప్పుంటారని నా అంచనా అండి ఎందుకంటే ఆయన చెప్పిన ఏ టాపిక్ తప్పు కాలేదు ఇది కూడా అంతే కొంతమంది చనిపోయిన వాళ్ళలో మంచివాళ్ళు ఏమండి మంచివాళ్ళు లేస్తారు కానీ దుర్మార్గులైన వారు అని ఇతిమంతులైన వారు లేవాల్సిన అవసరం ఏముంది అనుకుంటున్నారు జాగ్రత్తగా వినండి ఈరోజు ఈ పాఠాన్ని చదవండి దీనికి ఆశ్చర్యపడకండి ఒక కాలం వచ్చి చున్నది ఆ కాలం ముందు సమాధులలో ఉన్న వారందరూ యేసు క్రీస్తు మాట శక్తికి మేలు చేసిన వారు అంటే నీతి మంతులు జీవ పునరుద్ధానం పొందుటకు కీడు చేసిన వారు తీర్పు పునరుద్ధానం పొందుటకు అంటే ఇద్దరు వస్తారని చెప్తున్నాడా ఇద్దరు వస్తారని చెప్తున్నాడా వీళ్ళేమో మేలు చేసిన వాళ్ళు జీవ పునరుద్ధానం పొందడానికి పా ఏమండి పాపం చేసిన వాళ్ళు లేదా కీడు చేసిన వాళ్ళు తీర్పు అనే పునరుద్ధానం పొందడానికి బయటికి వచ్చేదరు ఎక్కడి నుంచి సమాధులలో నుంచి ఏమండి సమాధులలో నుంచి రావడం ఏంటండి ఒక శవాన్ని సమాధిలో పెడితే ఓ నెల పోనీ రెండు నెలల తర్వాత చూస్తే ఎముకల గూడు తప్ప ఈ అందమైన చర్మము లేదు గోళ్ళు లేవు వెంట్రుకలు లేవు కళ్ళు లేవు పెదవులు లేవు అందమైన ఈ రూపం లేదు మాంసం లేదు నరములు లేవు ఓన్లీ ఎముకలే ఓన్లీ ఎముకలే ఆ ఎముకలు కూడా పదేళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళు నలభై ఏళ్ళు వస్తే ఏమవుతాయి కూడా గడిచిపోతే అవి కూడా కనపడవు 
యశప్రభు ఎప్పుడు వస్తాడో తెలియదు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం వచ్చి అన్నాడు నేను త్వరగా వస్తున్నా అన్నాడు కానీ ఇప్పటికి ఎన్ని వేల సంవత్సరాలు అయింది రెండు వేలు అయింది తర్వాత ఎన్ని వేల సంవత్సరాలకు వస్తాడు తర్వాత చెప్పలేము అప్పుడట సమాధులలో ఉన్నవాళ్ళు బయటకు వస్తారట ఎక్కడున్నారు అసలు మట్టి లే మట్టే కదా ఎక్కడున్నారు అసలు మాంసం ఏది చర్మం ఏది నరములేవి ఎముకలు కూడా అరిగిపోయి ఉంటాయి ఏంటి మాయ అనుకుంటున్నారా యేసు ప్రభు చెప్పాడంటే అది జరిగి తీరుతుంది ఇక్కడే మనం కా కనిపెట్టాలి ఏం జరుగుతుందో ఒక్కసారి కీర్తనల గ్రంథం తొంభై అధ్యాయం మూడో వచ్చిన చదవండి కీర్తనల గ్రంథం తొంభై అధ్యాయం మూడో వచ్చింది నీవు మనుష్యులను మంటికి మంటిలో కలుపుచున్నావు అని ఉందా మంటికి మార్చుచున్నావు అని ఉందా ఏముంది మీ బైబుల్లో చెప్పండి మంటిలో కలుపుచున్నావు అనకూడదు మంటికి మార్చుచున్నావు 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 మార్చడానికి కలపడానికి చాలా తేడా ఉంది మార్చడానికి కలపడానికి చాలా తేడా ఉంది చాలామంది పాలు పోస్తుంటారు కదా నీళ్లు పాలలో కలిపేస్తారు నీళ్లు పాలల్లో కలపడానికి నీళ్లనే పాలుగా మార్చడానికి తేడా ఉందా లేదా ఉందా నీళ్లు పాలల్లో కలపడం వేరు నీళ్లను పాలుగా మార్చేయటం వేరు ఇక్కడ దేవుడు మంటిలో కలుపుచున్నాను అనలేదు మంటికి జనరల్గా మనం వాడే భాష అయితే మట్లు కలిసిపోయాడు మట్లు కలిసిపోయాడు మట్లు కలిసిపోయాడు ఇది మనం వాడే భాష సహజంగా మనము వాడే భాష కాకుండా దేవుడు బైబుల్లో మరో భిన్నమైన భాష వాడాడంటే అక్కడ ఏదో సబ్జెక్ట్ ఉంది దాన్ని పరిశోధించాలి కొంతమంది అతి తెలివి కలిగిన వాళ్ళు ఉన్నారండి ఇక్కడ దేవుడు తప్పు రాసి ఉంటాడు మనం సరి చేయాలని బైబుల్ సరి చేయడానికి మొదలుపెట్టారంట ఈ మధ్యకాలంలో కొంతమంది యేసు ప్రభు దేవుడు కాదని చాలా మంది అంటుంటే ఆయన దేవుడు ఎలాగో నిరూపించడం చేతగా ఒక ఆయనట ఆ దేవుడు కాదండి మరి యోహాన్ సువార్త మొదటి అధ్యయ మొదటి వచ్చినలో ఇది ఏంటండి అని అంటే వాక్యాన్ని మనం మారవాలండి అంటున్నాడు ఎక్కడ మారవాలి ఆది ఎందు వాక్యం ఉండెను వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను వాక్యము దేవుడై ఉండెను అని ఉంది కదా అంటే అక్కడ మనం మారవాలండి అన్నాడు ఏం మారవాలి వాక్యము దేవుడై ఉండెను కాదు వాక్యము దేవునిదై ఉండెను అని ఉండాలి అంటున్నాడు మనమే మారుద్దాం అంటున్నాడు నువ్వెవరు మారోడు అదికి బైబిల్ను మార్చేంత గొప్పోడివా అంత మేధవివా ఆయన మాట మార్చితే శాపం మామూలుగా మనం ఉపయోగించే భాషకు భిన్నంగా ఒకవేళ బైబిల్లో ఉంటే అక్కడ ఏదో విపరీతమైన సబ్జెక్ట్ పెట్టాడు అది ఆలోచించు గొప్ప సబ్జెక్ట్ పెట్టాడు అక్కడ ఇక్కడ మట్టిలో కలుపుతాను అనకుండా మంటికి మారుస్తాను మారిస్తే ఏంటి ఉపయోగం మారిస్తే దాని ఉపయోగం ఉందా ఉందండి ఒక పదార్థాన్ని నిలవించాలనుకున్నప్పుడు మనుషులు చాలా విషయాల్లో కొన్ని పదార్థాలను మారుస్తుంటారు ఉదాహరణకు పాలు ఉన్నాయనుకోండి పాలను నిలవించాలంటే ఒక రోజు ఉంటేనే పా పాడైపోతాయి పోనీ ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే ఓ వారం రోజులు పర్వాలేదు అనుకుందాం లేదు టెట్రా ప్యాక్ అని వస్తున్నాయి అందులో మూడు నెలలు పాలు చెడిపోకుండా ఉంటాయి వేడి చేసి ఉంటాయి పాలు దాంట్లో మూడు నెలలు చెడిపోకుండా ఆ తర్వాత పాడైపోతాయి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్ట పాడవుతాయి టెట్రా ప్యాక్లో ఉన్న పాడవుతాయి మరి వాటిని ఒక సంవత్సరం పాటు నిలవించాలంటే పాలను పాలుగా ఉంచితే నిలవండవు కానీ పాలను పాల పొడిగా మార్చామనుకోండి పాల పొడిగా మారిస్తే ఏమవుతుంది నిలవండిపోతుంది సంవత్సరం పొడుగునా ఉంటుంది చూసారా పాలుగా ఉంటే నిల ఉండని ఈ పదార్థం పాల పొడిగా మార్చగానే దాని స్థితిని మార్చారు ద్రవ పదార్థం నుంచి ఘన పదార్థానికి నిల ఉంది నిల ఉంది అలాగే ఒక టమోటా మన దేశంలో విస్తారంగా టమోటా పండుతుంది కొన్ని దేశాలలో విదేశాలలో టమోటాలు పండవు వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి అది దిగుమతి చేసుకుంటారు అక్కడికి కానీ వాళ్ళు ఎంతకాలం నిల ఉంచుకుంటారు ఎంతకాలం ఒక వారం రోజుల్లో టమాటా ఫ్రిజ్లో కూడా కుళ్ళిపోద్ది కదా వాళ్ళు ఫ్రిజ్లో పెట్టారనుకోండి ఫ్రిజ్లోనైనా టమాటా ఒక వారంలో కుళ్ళిపోద్ది మరి సంవత్సరం అంతా నిల ఉండాలంటే టమాటాను టమాటాగా ఉంచితే నిల ఉండదు టమాటాని సాస్ టమాటా సాస్ సాస్గా చేస్తే నిల ఉంటుందా ఉంటుంది చూసారా ఒక పదార్థాన్ని దాని స్థితిని మార్చటం వల్ల నిలవంచగలుగుతున్నాం 
అదేవిధంగా పాలు ఉన్నాయనుకోండి పాలను పెరుగ్గా మార్చినా నిలవ ఉండదు పెరుగును మజ్జిగ్గా మార్చినా నిలవ ఉండదు మజ్జిగలో నుంచి వెన్న తీస్తే వెన్న నిలవ ఉంటుందా నిలవ ఉండదు ఆ వెన్నను మరగబెట్టి నెయ్యి చేయండి నువ్వు పాడవమన్నా నెయ్యి పాడవదు అంటే పాడైపోయే దానిని మార్చి 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 తీసుకొస్తే అందులో పాడవు అని గుణం ఉందా ఉందా ఉంది దేవుడు కూడా అందుకే చేస్తున్నాడు నీవు మనిషిని మంటికి మార్చుతున్నావు అంటే ఈ దేహాన్ని మట్టిలో కలపడం కాదండి ఈ దేహాన్ని మట్టిగా మారుస్తున్నాడట ఈ కణాలు ఉన్నాయి ఈ కణజాలాలు ఉన్నాయి ఈ అవయవాలు ఉన్నాయి అవయవ వ్యవస్థలు ఉన్నాయి టోటల్గా ఈ బాడీ అంతటి మట్టిగా మారుస్తున్నాడు ఒకసారి మీ కింద ఉన్నటువంటి ఆ మట్టిని ఒక గుప్పెడి చేత్తో పట్టుకొని చూడండి మీటింగ్ అయిన తర్వాత దీని వయసు ఎంత తెలుసా మీరు ఈ గ్రౌండ్లో కూర్చున్నారు కదా ఈ ఈ చేత్తో గుప్పెడి తీసుకొని చూడండి దీని వయసు ఎంతో చెప్పగలరా దీని వయసు నాలుగు వందల యాభై కోట్ల సంవత్సరాలు ఈ మట్టి వయసు పాడైందా పాడైందా నో ఏ పదార్థమునైనా దేవుడు నిలవించటానికి ఈ మట్టి రూపంలోనే నిలవించుతాడు ఈ మట్టి వయసు నాలుగు వందల యాభై కోట్లు కుళ్ళిపోద్దండి మట్టి కుళ్ళిపోద్ది ఎక్కడైనా విన్నారా మట్టి కుళ్ళిపోద్దని అసలు ఈ మట్టి ఒక అద్భుతం అండి ఈ మట్టి ఏమనుకుంటున్నారు దేవునిలో నుంచి వచ్చిన ఒక అద్భుతమైన పదార్థం ఒక అద్భుతమైన పదార్థం అందుకే నీ దేహాన్ని మట్టిగా మార్చాడు ఎందుకు మట్టిగా మార్చాడు అంటే ఇందులో కొన్ని మార్పులు జరగాలి కనుక ఇప్పుడు ఏషియా గ్రంథము ఇరవై ఆరో అధ్యాయం పంతొమ్మిది వచ్చిన చదవండి ఒక వండర్ఫుల్ పాయింట్ మీకు అర్థం చేసుకుంటే చాలా ఆనందపడతారు మీరు అర్థం చేసుకుంటే మృతులైన నీ వారు బ్రతుకుదురు నా వారి శవములు సజీవములగును శవాలు సజీవులు అవుతాయి అంటే మట్టిలో మట్టిగా భద్రపరచబడిన ఈ శవాలు ఏమవుతున్నాయి మళ్ళీ సజీవములు అవుతున్నాయి ఆ మట్టిలో పడి ఉన్న వారులారా బాహ్య పురుషులే కదండి అన్ని బాహ్య పురుషులే కదా మట్టిలో పెట్టే దాన్ని మట్లో పెట్టేస్తాం బాహ్య పురుషుల్ని మట్టిలో పడి ఉన్న వారులారా మేల్కొని ఉత్సహించుడి దేవు నీ మంచు అంటే దేవుడితో అంటున్నాడు నీ మంచు ప్రకాశమానమైన మంచు అలాగే భూమి దేవుని వినండి క్లియర్గా విడి తీసి చదువుకోవాలి మీరు దేవుని మంచు భూమి తనలోని ప్రేతలను సజీవులుగా చేయును భూమి తనలోని ప్రేతలను సజీవులుగా చేస్తుందా అక్కడ నేను ఆగి ఆలోచించానండి దేవుడు కదా సజీవులు చేసేది భూమి చేయడం ఏంటి భూమి చేయడం ఏంటి భూమి చేయడం ఏంటి ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది భూమి అనేది ఒక అద్భుతమైన పదార్థం అండి అద్భుతమైన పదార్థం వేసవికాలం రాగానే మామిడి పళ్ళు వస్తాయి మామిడి కాయగా ఉన్నప్పుడు పుల్లగా ఉంటుంది ఆ మామిడి కాయ పండు అయితే తీయగా ఉంటుంది ఏమండి ఈ పులు పైన ఆ తీ పైన ఆ పదార్థం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలుసా మీకు ఈ భూమిలోనిదే అంటే భూమికి భూమి ఒక పండును పుల్లగాను మరో పండును తీయగాను అది మార్చగలదు మార్చగలదా మార్చలేదా మొక్కలను పుట్టించింది ఏది భూమేనా గడ్డిని విత్తమలో విత్తనములు గల విత్తనములు ఇచ్చు చెట్లను భూమి జంతువులు దేని నుంచి వచ్చాయి భూమి పక్షులు దేని నుంచి వచ్చాయి భూమే నీళ్ళలో నుంచి వచ్చింది భూమే కదా పదార్థం అంత పదార్థం నీళ్ళలో నుంచి వచ్చిన మట్టిలో నుంచి వచ్చిన పదార్థం ఇప్పుడు మీరు ఆలోచించండి ఒక తీయటి పండు మట్టిలో నుంచి వచ్చిందే చికెన్ తింటున్నారా కోడి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మట్టిలో నుంచి అంటే కోడి మాంసం మట్టిలోనిదే మేక మాంసం మట్టిలోనిదే చేప మాంసం మట్టిలోనిదే పక్షి మాంసం మట్టిలోనిదే ఆకుకూరలు మట్టిలోనివే కాయగూరలు మట్టిలోనివే పండ్లు మట్టిలోనివే గింజలు మట్టిలోనివే సకల పదార్థాలు ఈ భూమి సకల పదార్థాలతో నిండినది ఈ మట్టిలో సకల పదార్థాలు ఉన్నాయి ఆ మట్టికున్న పవర్ చెబుతున్నాడు భూమి తనలోని ప్రేతలను 
అంటే ఈ తనలో మార్చబడిన ఈ దేహాలను మరలా 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 దేవుని మాట వినగానే మరలా అక్షయమైన దేహంగా మార్చేస్తుంది భూమి దేవుని మాట వినగానే అక్షయమైన దేహం అక్షయమైన దేహం మళ్ళీ చెబుతున్నాను నొక్కి చెబుతున్నాను భూమి తనలోని ప్రేతలను సజీవులుగా చేస్తున్నప్పుడు ఆ శరీరం అక్షయమైన శరీరముగా మార్చబడుతుంది అక్షయమైనదిగా భూమి అక్షయమైన దాన్ని ఇవ్వగలదా భూమి అక్షయమైన శరీరాన్ని ఇవ్వగలదా మళ్ళీ క్వశ్చన్ వేస్తున్నాను బాగా ఆలోచించి చెప్పండి భూమి అక్షయమైన శరీరాన్ని ఇవ్వగలదా ఇవ్వగలదు ఒకనాడు ఆదాముకు దేహము ఎందులోంచి తీయబడింది ఎక్కడి నుంచి తీయబడింది మట్టిలో నుంచే ఆదాము దేహము అక్షయమైనదా కాదా మీరే చెప్పండి అక్షయమైందేనా ఆదాము శరీరం అక్షయమైనది అంటే నాశనం లేదు నాశనము లేని శరీరమును ఆదాముకి ఇచ్చిన ఈ మట్టి రెండవ రాకడలో యేసుక్రీస్తు ఆజ్ఞకు లోబడి మట్టిలో పెట్టబడిన దేహాలన్నింటినీ మరలా ఏం చేస్తుంది అక్షయమైనదిగా మార్చేస్తుంది అక్షయమైనదిగా అక్షయమైనదిగా అలా అక్షయమైన శరీరాన్ని పొందే వాటిలో నీతిమంతుల ఆత్మలు ఉన్నాయి అనీతిమంతుల ఆత్మలు ఉన్నాయి తనలో పెట్టబడిన దేహాలన్నిటికీ పదార్థము అక్షయమైన దేహాలుగా మార్చేస్తుంది మరి నీతిమంతులకు ప్రత్యేకత ఏముందండి అనుకుంటున్నారా అక్షయ దేహము వస్తే సరిపోదు ఇంకొకటి ఉంది అక్కడ ఏంటది రెండవ కొరింది ఐదవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చి నుంచి చదవండి ఇదంతా సమాధిలో జరుగుతుంది సుమండి సమాధిలో ఒదిగిన సత్యం ఇది సమాధిలోని దేహాన్ని ఎందుకు పెట్టారంటే ఆ దేహాన్ని ఆ మట్టి అక్షయమైందిగా మారుస్తుంది అలా అక్షయమైనదిగా మార్చబడిన నీ దేహానికి మరొకటి వచ్చి యాడ్ అవుతుంది అదేంటో చూడండి మరొకటి వచ్చి యాడ్ అవుతుంది ఏంటది రెండవ కొరింది ఐదో అధ్యాయం రెండవ వచ్చును మనము దిగంబరులము కాక మొదటి నుంచి చదవండి క్షమించండి మొదటి నుంచి చదవండి భూమి మీద మన నివాసమైన ఈ గోడారం అంటే శరీరం గురించి శిథిలమైపోతుంది ఏదో ఒకరోజు అలా శిథిలమైపోయినను చేతి పని కాక దేవుని చేత కట్టబడినది నిత్యమైన దియునైనా నివాసం ఎక్కడుందట పరలోక మందు మనకు ఒక నివాసం ఉన్నది ఉన్నదని ఎరుగుదము ఇది ఇది చాలా మంది ఎలా అర్థం చేసుకున్నారంటే నా చిన్నప్పటి నుంచి మా ఊర్లో నేను విన్న బోధలు ఏమండి మనం దేవుడి కోసం బ్రతికి వెళితేనట పర్లోకలు దేవుడు అట్ట మనకి ఇల్లు కట్టించాడట దేవుడి కోసం బాగా బ్రతికితే మంచి బిల్డింగ్ ఉంటుందట ఆ బిల్డింగ్లో ఫ్లోరింగ్ ఉంటుందట అలమరాలు ఉంటాయి అట్ట మంచి బెడ్లు ఉంటాయి అట్ట మంచి వంట సామాగ్రి ఉంటుందట దేవుడి కోసం అప్పుడప్పుడు ఏదో ఆదివారం అలా వెళ్ళి వస్తేనట మంచి ఇల్లు ఉన్నదట ఇల్లు ఉంటుంది కానీ గచ్చు ఉండదట కొంతమందికి రేకులు సరిగా ఉండవట అందులో వస్తువులు ఏంటి ఇదే బాధ ఇది పర్లోకంలో ఇల్లు అంటే ఏమనుకున్నారు ఇక్కడ ఉన్న ఇల్లు లాంటి ఇల్లు దేవుడు అక్కడ మనం వచ్చేసరికి కట్టించుతున్నాడు అని చాలా మంది అనుకుంటున్నారు చాలా మంది మన దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు కూడా పర్లోకం నేటికి కట్టబడుతున్నది నేటికి కట్టబడుతుందా ఎవరు చెప్పాడు ఈ బోధ సామెతల గ్రంథం ఎనిమిదో అధ్యాయంలోనే సృష్టి కలుగుతున్నప్పటికీ పర్లోకం ఉందని చెప్పాడు ఆయన కలగ చేసిన పర్లోకమును బట్టి సంతోషించు ఆయన చేస్తున్న నరులను బట్టి అప్పటికే పర్లోకం ఉంది నువ్వేంటి ఇప్పుడు కడుతున్నాడు అంటున్నావు మరి పర్లోకంలో నివాసాలంటే మనం ఉండడానికి కట్టే ఇల్లు కాదా కాదు మరి ఏంటవి ఏంటవి ఈ భూమి మీద మన నివాసం ఇదైతే పరలోకం నుంచి వస్తున్న ఆ నివాసం ఏంటో కంటిన్యూ చేయండి అక్కడే ఉంది మనము దిగంబర్లము కాక వస్త్రము ధరించుకున్నట్టుంటదట ఆ నివాసం మనం ధరించుకుంటే ఎలా ఉంటుందట వస్త్రము ధరించుకున్న వారి వలె కనబడుదుము కాబట్టి పరలోకము నుండి వచ్చు మన నివాసం దీనిపైన ధరించుకుంటామట మట్టిలో నుంచి మట్టిలో నుంచి భూమి తనలోని ప్రేతాలను సజీవులుగా చేస్తే అంటే మట్టిలో నుంచి అక్షయ దేహం వస్తే పరలోకం నుంచి ఒక మహిమ దేహం వస్తుంది అది మహిమ దేహం 
ఆ మహిమ దేహాన్ని ఆ నివాసాన్ని ఈ మట్టిలో నుంచి వచ్చిన అక్షయ శరీరంపై అంటే అక్షయ శరీరం మట్టిలో నుంచి పరలోక నుంచి మహిమ శరీరం ఈ రెండు మెర్జ్ అవుతున్నట్టుండే చూడండి మెర్జ్ అవుతున్నాయి మెర్జ్ కలుస్తున్నాయి దీని మీద అది అమర్చబడుతుంది మట్టిలో నుంచి భూమి తనలోని ప్రయత్నాలను సజీవులుగా అక్షయ శరీరాలకు మార్చింది కదా ఈ అక్షయ శరీరాల మీద పరలోక నుంచి వచ్చేస్తున్న నివాసము అమర్చబడుతుంది చదవండి దాన్ని ఇప్పుడు చదివిందని మళ్ళీ చదవండి మనము దిగంబర్లము కాక అస్త్రము ధరించుకుని వారిగా కనబడదుము కాబట్టి పరలోకము నుండి వచ్చు మన నివాసము దీనిపైన అది ఉంటుంది అక్షయముగా మారుతుంది అక్షయమైంది మారుతుంది దీనిపైన ధరించుకొనని అపేక్షించు ప్రస్తుతానికి దీనిలో మూలుగుచున్నాము కంటిన్యూ చేతంలో ఈ గుడారంలో ఉన్న మనము భారము మోసుకొని మూలుగుచున్నాము ఇది తీసేయబడుతుంది పూర్తిగా పోద్దని కాదు గాని మర్త్యమైనది జీవము చేత మృంగి వేయబడినట్లు ఆ నివాసాన్ని ఇదిగో అక్షయముగా మారిన దీనిపైన ధరించుకుంటామో బా దీని నిమిత్తం మనల్ని సిద్ధపరిచిన వాడు దేవుడే ఏమండి యశుక్రీస్తు రెండవసారి వచ్చినప్పుడు ఆయన పిలుపుతో ఒక్కసారి సమాధులు బద్దలైపోవటం మనుషులందరూ వస్తారండి నీతిమంతులు వస్తారు వాళ్ళు గొర్రెల వలె కుడి ప్రక్కన అనీతిమంతులు వస్తారు వాళ్ళు మేకల వలె వేయడం ప్రక్కన వీళ్ళకి అక్షయ దేహాలు భూమి ఇచ్చేసింది అక్షయ దేహాలు ఇచ్చింది కానీ పైనుంచి వచ్చిన నివాసము దాన్ని మహిమ శరీరం అది కేవలము నీతిమంతులకు మాత్రమే దక్కుతుంది దుర్మార్గులుగా బ్రతికి అనీతిమంతులుగా బ్రతికి దేవుడి కోసం కాక తమ కోసం బ్రతికిన వారికి పైనుంచి వచ్చిన దేహం రాదండి ఈ మట్టిలో నుంచి వచ్చిన అక్షయ దేహం మాత్రమే ఉంటుంది దీనితో వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి నిత్యాగ్ని దండంలోనికి వెళ్ళాలి వెళతారా వాళ్ళ శరీరంతో వెళతారా వెళతారు చెప్పాడు కదా మీ కన్ను మీ కుడి కన్ను నిన్ను అభ్యంతరపరిచిన ఎడ్ల దాన్ని పెరికి నీ యొద్ధ నుంచి పారవే ఎందుకంటే రెండు కన్నులు కలిగి నీవు నరకములో ప్రవేశించుట కంటే ఈ భూమి మీద ఒక కన్ను కలిగి బ్రతికి జీవంలో ప్రవేశించుట మేలు కదా అంటే ఏంటి ఈ దేహముతో ఈ దేహమును అక్షయంగా మార్చుకున్న నరకానికి వెళ్ళిపోతారనమాట దేవుడి కోసం బ్రతకిన వాళ్ళు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదండి ఆ పైనుంచి వచ్చిన ఆ శరీరం దీనికి అటాచ్ అయితేనే మహిమ పొందుతుంది లేకపోతే కేవలం ఒక అక్షయ దేహంగా మారుతుంది అక్షయం అంటే అర్థం ఏంటంటేనండి నాశనము లేనిది నాశనం లేనిది మంటల్లో కాలదు కానీ బాధ అనుభవిస్తుంటుంది విపరీతమైన బాధ అందుకే కీర్తనలో నలభై నలభై తొమ్మిదో అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన చూడండి కీర్తనల గ్రంథం నలభై తొమ్మిదో అధ్యాయము పద్నాలుగు నుంచి కీర్తనల గ్రంథము నలభై తొమ్మిదో అధ్యాయము పద్నాలుగు వచ్చను దేవుని కోసం బ్రతకని వారు వారంటే ఎవరు దేవుని కోసం బ్రతకని వారు పాతాళంలో మందగా కూర్చబడుదురు అప్పుడప్పుడు అప్పుడప్పుడు గొర్రెల మందలను మనం చూస్తుంటేనండి తొక్కేస్తారండి లారీలు పాపం అవి పడుకోటాక ఉండవు నిలబడ్డాక సరిగ్గా ఉండదు ట్రైన్ రిజర్వేషన్ లేకుండా ఇక్కడ నుంచి వైజాగ్ ప్రయాణం చేయాలని మొదలు పెట్టాం అనుకో రిజర్వేషన్ లేకుండా ఏమండి ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ లేకుండా చూద్దాం బాపురే ఎవడు కాళ్ళు దొక్కుతున్నాడు ఇది కాళ్ళు పెట్టుకొని కదిలించటానికి ఉండదు ఎంత అవస్థ అండి అలాంటిది అంతకంటే అన్యాయంగా వేస్తారు గొర్రెల్ని మేకల్ని కోళ్ళను తోసేయడమే తొక్కేయడమే కూర్చేయడమే దేవుడు పాతాళాలు మనల్ని అలా కూర్చేస్తాడు మందగా కూర్చేస్తాడు పాతాళంలో వారిని మందగా ఇక్కడ కుర్చీ లేకపోతే కింద కూర్చోటం ఫీల్ అయిపోతావు కింద కూర్చున్న పొరపాటున పక్క వాళ్ళ తగులు తగిలితే అమ్మాయి అట్లా దొరికి ఏ ఫ్రీగా కూర్చోవాలి ఎలా కూర్చోవాలట ఫ్రీగా కూర్చోవాలట అబ్బా మంచం మనం ఫ్రీగా ఉండాలి మంచం రూము ఫ్రీగా ఉండాలి కూర్చున్న ఫ్రీగా ఉండాలి నిలబడిన ఫ్రీగా ఉండాలి కానీ పాతాళంలో ఈ ఫ్రీలు లేవు కూర్చేస్తాడు 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 పొట్టుపోయి చాలామందికి తెలుసు అనుకుంటా పొట్టు పోయి రాపపొట్టు తెలుసా మీకు ఈ ప్రాంతంలో పోనిలేండి 
ఆ రంపపు పొట్టునండి పొయ్యిలో ఇలా గట్టిగా కూర్చేస్తారండి ఒక పొట్టు ఇంకో పొట్టుతో అతుక్కునేది గట్టిగా కూర్చేస్తారు దేవుడు పాతాళములు మందగా కూరుస్తాడటండి ఎందుకు ఎన్ని కోట్ల మంది ఆ మందలోకి వెళ్ళిపోతారండి ఎన్ని కోట్ల మంది అలా వారు పాతాళంలో మందగా కూర్చబడిన తర్వాత మరణము వారికి కాపరి అయి ఉండును ఉదయమున యథార్థవంతులు వారిని ఎలుదురు అది ఇక్కడ నుంచి మీరు అండర్లైన్ చేసుకుని ఇంటికి వెళ్ళి పదిసార్లు ఆలోచించండి లేకపోతే నేను చెప్పేది మీకు అర్థం కాదు తప్పే తప్పు చెప్పాను అనుకుంటారు వారి స్వరూపములు అది వారికి స్వరూపాలు వచ్చాయి మట్టిలో నుంచి వారు సజీవులయ్యారు కానీ నివాసములు లేనివై ఏ నివాసాలు పై నుండి వచ్చే నివాసం మాత్రం వాళ్ళకి దక్కలేదు వారి స్వరూపములు నివాసము లేనివై పాతాళంలో క్షయమైపోవును వారి స్వరూపాలు పై నుంచి వచ్చే నివాసము దక్కక పాతాళంలో నాశనం అయిపోయాయి క్షయమైపోయాయి యశుక్రీస్తు వెళ్ళిపోతూ అదే చెప్పాడండి నా తండ్రిని నమ్ముతున్నారు దేవుని ఎందుకు నమ్మి గురించారు నన్ను కూడా విశ్వసించండి నా తండ్రి ఇంట అనేక నివాసములు కలవు లేని ఏళ్ళ మీతో చెబుతాను అనేక నివాసాలు ఉన్నాయి మీకు స్థలము సిద్ధపరచ వెళ్ళుతున్నాను నివాసములు అనగానే అక్కడ ఏదో ఇల్లు కడతాడు మనకు ఫ్లాట్ కొలిసిస్తాడు ఐదు సెంట్లు పది సెంట్లు లేదా ఎకరము అవి కాదండి పరలోకం మనం వెళ్ళాలంటే అక్కడ నుంచి ఒక మహిమ దేహం మనకు రావాలి ఆ మహిమ దేహం ధరించుకోవడానికి వీలుగా భూమి తనలోని ప్రేతల సమాధిలోకి ఎందుకు పెట్టాడో తెలుసా నీ దేహం ఎందుకు సమాధిలోకి వెళ్ళిందో తెలుసా సమాధిలో ఈ ప్రక్రియ ఈ మార్పు జరగాలి గనక అదే సమాధిలో ఒదిగిన సత్యం ఇది తెలియక చాలా మంది అండి భూమి మీద ఏవో తమ ఇష్టానుసారంగా బ్రతుకుతున్నారు తమ సుఖాల కోసం బ్రతుకుతున్నారు ఈ జీవితాన్ని ఇష్టానుసారంగా ముగించేస్తున్నారు కానీ సమాధిలోకి వెళితే వస్తుంది ఈ భూమి నీకు మట్టి దేహాన్ని ఏమండి ఈ అక్షయమైన దేహంగా మార్చి పాతాళానికి పంపిస్తుంది ఎందుకంటే ఈ అక్షయమైన నాశనం కాని శరీరంతో అక్కడ అగ్ని ఆరదు నీ పురుగు ఈ పురుగు చావదు ఏ పురుగు ఇది తల్లి గర్భంలో చిన్న పురుగు ఇప్పుడు అరవై అరవై కేజీలు డెబ్బై కేజీలు ఎనభై కేజీలు తెచ్చుకున్నవే ఈ పురుగు తల్లి గర్భంలోనికి వెళ్ళినప్పుడు చిన్ని కంటికి కనిపించని పురుగు పురుగు వంటి ఆకోవు పాతాళంలోనికి వెళితే అక్కడ అగ్ని ఆరదు ఈ పురుగు చావదు ఆ శిక్ష అనుభవించాలనే దీన్ని లేపి మరీ నీకు పంపించాడు అక్కడికి ఇది సమాధిలో ఒదిగిన సత్యం యేసుక్రీస్తు సమాధిలోకి వెళ్ళి తాను సమాధిలో ఉండి ఆ సమాధిలో అక్షయమైన దేహాన్ని ధరించుకొని పైనుంచి మహిమ దేహము ధరించుకొని ప్రజల మధ్యకు వచ్చి కనపడ్డాడు ఇది నాయన సమాధిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత జరగవలసిన కార్యక్రమం ఇది ఎంతమందికి తెలిసింది సమాధి దగ్గరకు వెళ్ళి మట్టి వేసి వచ్చిన వాడి ఇది ఆలోచించాడా సమాధి దగ్గరకు వెళ్ళి దానికి పాలరాతో కట్టిన వాడు ఆలోచించాడా సమాధి దగ్గరకు వెళ్ళి దానికి దండలు వేసేవాడు ఆలోచిస్తున్నాడా సమాధి పేరుతో మీరు ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు అందులో ఉన్న సత్యం అర్థమైతే మన బ్రతుకులు ఇలా ఉండవు ఒకనాడు ధనవంతుడు సమాధి అర్థం కాక ఎలా బ్రతికాడు ఏమైపోయాడు వింటున్న ఈ మాటలు చూస్తున్న పాటలు సమాధిలోనికి వెళ్ళక ముందే మీ బ్రతుకు ఎలా ఉండాలో నిర్ణయించుకోమని హెచ్చరిస్తున్నాయి సమాధిలోనికి సమాధిలోనికి వెళ్ళక ముందు ఈ భూమి మీద మీరు బ్రతికిన బ్రతుకును బట్టే ఆ సమాధిలో మీ గమనం ఎటో మీ మార్పు ఎటో నిర్ణయించబడుతుంది ఇది సమాధిలో ఒదిగిన సత్యం